الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و علیٰ علی حزب اللہ اما بحت انبارند اسلامی سہودر ارخلے اللہ ون لڈی ارخلے اند رمضان اڈے مادت நல்ல முறையில் பயனுள்ள விதத்தில் கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரியாது சாலிஹின் மசீதினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இன்னும் ஒரு நபித்தோழரை பற்றிய சில செய்திகளுடன் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைக்கு நாங்கள் சஹதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை பற்றிய சில செய்திகளை பார்க்கவிருக்கிறோம் சஹதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மக்கமா நகரை சார்ந்த ஒரு முஹாஜிர் நபித்தோழர் ஆவார் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நபித்தோழர் தன்னுடைய பதினேழாவது வயதில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக பலவிதமான சிரமங்களுக்கும் பலவிதமான நெருக்கடிகளுக்கும் அவர் முகம் கொடுக்கிறார் அந்த பிரச்சனைகளில் மிக பிரதானமான பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் தன்னுடைய தாயினால் ஏற்பட்ட ஒரு சோதனை ஒரு ஒரு உல நெருக்கடி அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக அவர்களுடைய தாயார் சத்தியம் செய்கிறார் நீ இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு வரவில்லை என்றால் உன்னோடு நான் பேச மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்கிறார் நான் சாப்பிடவும் மாட்டேன் குடிக்கவும் மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அவர் சாப்பிட மாட்டேன் குடிக்க மாட்டேன் என்பதில் பிடிவாதமாக இருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்கள் சாப்பிடாமல் குடிக்காமல் அப்படியே இருந்து விடுகிறார் கடைசியிலே அவர் சக்தி இழந்து மயங்கி விழுந்தவுடனே அவருடைய இன்னொரு மகன் ருமாரா அவர்கள் அவருக்கு தண்ணீர் கொடுத்து அவரை மயக்கத்திலிருந்து எழுப்பி விடுகிறார் இந்த அளவுக்கு தனக்கு முன்னால் தன்னை கஷ்டப்படுத்தி காட்டியும் சதிபுன் அபி வக்கா ஸ்ரதியனுடைய இஸ்லாத்தை விடவில்லை ஒரு கட்டத்திலே அந்த தாயார் சொல்கிறார் உங்களுடைய குரான் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறதே தாயை மதிக்க சொல்லி நான் சொல்வதை நீ கேட்க மாட்டாயா என்று கேட்ட நேரம் அல்லா அல் குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குகிறான் சூரா லுக்மானுடைய பதினைந்தாவது வசனம் என்ன உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கட்டுப்படுங்கள் என்கிற அந்த சிறப்பை சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறான் அறிவில்லாத விடயத்தில் எனக்கு இணை வைக்குமாறு நீங்கள் ஏவப்பட்டால் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு கட்டுப்பட வேண்டாம் என்ற குருஆன் வசனத்தின் மூலம் சாதிபுன் அபி வக்கா ஸ்ரதி அல்லாவுக்கெல்லாம் தீர்வு சொல்லி கொடுத்தான் அன்பார்ந்தவர்களே எவ்வளவுதான் உள்ளத்திலே இரக்கத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் அல்லாஹுவுக்காக தன்னுடைய உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு ஈமானிலே இஸ்லாத்திலே மிக பலமாக இருந்தவர்தான் இந்த சாதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த சாதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு பல சிறப்புகளை இஸ்லாத்திலே பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய ஒரு வீரராக இருந்தார் மக்காவுடைய காலத்தில் மிகவும் பஞ்சம் நபித்தோழர்களுக்கு கஷ்டம் வந்த நேரத்தில் பொறுமையாக இருந்தார்கள் அதை தாண்டி மதீனமா நகர் வந்த பிறகு கூட இஸ்லாத்துக்கு மிகவும் பலம் சேர்த்தார்கள் தன்னுடைய வீரத்தை அப்படியே இஸ்லாத்துக்காக காட்டினார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஆயிஷா ரதியல் தான் அவங்க சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஒரு நாள் இரவு நேரம் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்னை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு தோழர் இருக்க மாட்டாரா என்று அவர்கள் இரவு நேரத்தில் சொல்லி கொண்டிருக்கிற நேரம் வெளியிலே வாழ் சத்தம் கேட்கிறது அப்பொழுது ரசூலுல்லா சல்லா சுமதி யார் என்று கேட்ட நேரம் சாதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் நான் தான் அல்லாஹுவின் தூதரை சாதிபுன் அபி வக்காஸ் ஜி து அஹருசுக்க உங்களை நான் பாதுகாப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாங்க அன்பார்ந்தவர்களே ரசூல்லா கேட்டாங்க ஏன் நீ வந்தாய் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு பயம் வந்தது ரசூல்லாவுக்கு எதுவும் நடந்துருமோண்டு உடனே நான் உங்களை பாதுகாப்பதற்காக வந்தேன் என்று சொன்னாங்க அன்பார்ந்தவர்களே ஆயிஷா ரதே நான் உங்க சொன்னாங்க ரசூலுல்லா எந்த அளவு நிம்மதியா தூண் தூங்கினாங்கண்டா நபிகளாருடைய குரட்டை சத்தத்தை என்னுடைய காதினால் கேட்கிற அளவுக்கு நபிகளா நிம்மதியாக தூங்கினாங்க என்று சொன்னாங்க வீரம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த வீரத்தை வைத்து நபிகளாரை பாதுகாக்க வந்தார்கள் உகதி யுத்தம் நடக்கிற நேரம் அன்பார்ந்தவர்களே 
இருக்கிறது அபு சயீது பின் அபி வக்காஸ் ரதியல்லானவங்களே சொல்லுவாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய தாயையும் தந்தையும் பகரமாக்கி ஒரு நபி தோழர் என்றால் அது நான் தான் என்று சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா உகது யுத்தத்திலே காபிர்களுடைய கை ஓங்கி செல்லுகின்ற நேரம் இணை வைப்பார்களுடைய கை ஓங்கி செல்லுகின்ற நேரம் ரசூலுல்லா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சதே சதே என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் இர்மி ஃபிதாக அபி வ உம்மி என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய அம்புகளை ஏந்துவீர்களா ஏந்துவீராக என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய தாயையும் தந்தையும் பகரமாக்கி தன்னுடைய வீரத்தை காட்ட சொன்னார்கள் உகது யுத்தத்திலே தன்னுடைய வீரத்தை காட்டி இஸ்லாத்துக்கு பணம் சேர்த்தவர்களுள் இந்த சயீது குணு அபி வக்காஸ் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பார்ந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே மாத்திரமல்ல இந்த சதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இஸ்லாத்திலே இருக்கின்ற மிக சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றுதான் இஸ்லாமிய தலைமைத்துவம் என்பது இஸ்லாமிய ஹிலாஃபத்து என்பது அன்பார்ந்தவர்களே அந்த ஹிலாஃபத்துக்கு நெருக்கமாக உமர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களினால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட முன்மொழியப்பட்ட நபித்தோழர்களில் ஒருவர் உமர் ரதியல்லான் அவர்கள் கத்தியினால் குத்தப்பட்டு மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற நேரம் நபித்தோழர்கள் வந்து சொன்னார்கள் உமர் அமீருல் முக்மினின் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே நீங்கள் மரணிப்பதற்கு முன்னால் எங்களுக்குரிய அடுத்த தலைவரை தேர்வு செய்து விடுங்கள் என்று சொன்ன நேரம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அவர்கள் மரணிக்கின்ற நேரம் நபிகளாருடைய பொருத்தப்பாட்டை பெற்றவர்களுள் இன்றைக்கு பூமியில இருப்பவர்கள் அலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ ஜுபை ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ தல்ஹா ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ சஅத் ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ தன் சஅதிபுன் அபி வக்காஸ் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அஃப் ரதி அல்லாஹு இந்த ஆறு பேரை மலைத்து சொன்னார்கள் இன்றைக்கு பூமியில இருக்கின்ற சிறந்த ஆறு பேரும் உங்களுடைய கையிலே நான் இந்த நுபு இஸ்லாமிய ஆட்சி அதிகாரத்தின் பொறுப்பை தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய மகன் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதியல்லாஹலை அழைத்து சொன்னார்கள் இந்த ஆறு பேரில் ஒருவரை வைத்து நீங்கள் ஆட்சி தலைவரை நியமித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் ஃபின் அசாபத்தில் இம்ரத்து அடுத்த ஆட்சி அதிகாரம் என்பது சதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை சென்றடையுமாக இருந்தால் பகுவதாக் அவர் அதுக்கு தகுதியானவர் இல்லை என்று சொன்னால் அவங்கட ஆலோசனையோடு ஒரு தலைவரை நியமிங்கன்னு உமர் ரதி கொடுத்துட்டு போனாங்க அன்பார்ந்தவர்களை பாருங்கள் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் தனக்கு பிறகு அடுத்த தலைவராக வர தகுதியானவர் சதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லான் அவர்கள் என்பதை மறைமுகமான ஒரு வார்த்தையினூடாக சொல்லிவிட்டு போனார்கள் ஆனாலும் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் சதிபுனு அபி வக்காஸன் அவர்கள் தன்னுடைய பொறுப்பை விட்டு கொடுக்க அதன் பிறகு உஸ்மான் ரதி அல்லான் அவர்கள் அந்த பொறுப்புக்கு அமர்த்தப்பட்டார்கள் என்பதை புகாரிலே வருகின்ற விரிவான செய்தி மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது இலக்க செய்தியிலே பார்க்கலாம் இங்கே நாங்கள் படிக்கின்ற செய்தி என்ன உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்களினால் அடுத்த தலைவர் என்ற சிறப்பு சொல்லப்பட்ட ஒருவராக சதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளை இந்த சதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஒரு சிறப்பு இருந்தது அவர்கள் ஒன்றை கேட்டால் அல்லாஹ் கொடுத்து விடுவான் என்கிற அளவுக்கு ஒரு சிறப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது முஸ்தஜாப் தவா அவர் துவா கேட்டு விட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்கிற நிலையில இருந்த ஒரு மனிதர் அன்பார்ந்தவர்களே அதற்கு புகாரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிறார்கள் என்ன சதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லான் அவர்கள் உமர் ரதியனுடைய காலத்திலே கூஃபாவுக்கு கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர் சரியாக தொழிவிப்பதில்லை என்ற ஒரு குறைபாடு சொல்லப்பட்ட நேரம் அவரை ஆட்சியிலிருந்து இறக்கி மதீனாவுக்கு அழைத்தெடுத்தார்கள் கேட்டார்கள் அபு சயிதுபுனு அபி வக்காஸ் உங்கள் மீது சொல்லப்படுகிற குற்றச்சாட்டு என்ன என்று கேட்ட நேரம் எனக்கு தொலை தெரியாமல் இல்லை நான் நபிகளாறு தொழுதது போன்று தொழிவிப்பேன் இஷாவிலே முந்தின இரண்டு ரக்காத்திலும் நீண்ட சூறாக்களை ஓதுவேன் அடுத்த ரக்காத்திலே சிறிய சூறாக்கள் நபிகளார் தொழிவித்தது போன்று தொழிவிப்பேன் அது மக்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் 
என்று சொன்னார்கள் உடனே என்ன செய்கிறார்கள் கூஃபாவுக்கு அனுப்பி விசாரித்த நேரம் ஒருவர் சதிபுன் அபி வக்காஸ் அவர்களின் மீது பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுகிறார் அந்த நேரத்திலே சதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதியல்லான் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மனிதர் என் மீது சொல்லப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யாக இருந்தால் இவருக்கு ஆயுளை நீடித்து கொடுப்பாயாக இவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பாயாக என்று பலவிதமான பிரார்த்தனையை அவருக்கு எதிராக செய்தார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த அறிவிப்பை அதிசை அறிவிக்கின்ற அறிவிப்பாளர் சொல்கிறார் நான் பார்த்தேன் இவர் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் இவருடைய கண் புருவம் இரண்டும் அப்படியே தொங்கி கண்ணுக்கு மேலால் விழுந்திருக்கும் வருத்தப்பட்டவராக கஷ்டப்பட்டவராக காட்சியளித்தார் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா நான் சைதிபுன் அபிவக்காஸ் அவர்களுடைய துஆவுக்கு ஆளாகி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்வார் என்கிற செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே சதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதியல்லான் அவர்களுக்கு பல சிறப்புகளை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதில் ஒரு சிறப்பு தான் இஸ்லாமிய ஆட்சி தலைமைக்கு உமர் ரதியல்லா அவர்களுக்கு பின்னால் தகுதியானவர் என்று மறைமுகமாக சுட்டி காட்டப்பட்டவர் ஒரு பிரார்த்தனை கேட்டுவிட்டால் அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கிறான் என்கிற நிலையில் இருந்தவர் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே தன்னுடைய வீரத்தை கொண்டு பலவிதமான சேவை செய்தவர் என்கிற இந்த பலவிதமான சிறப்புகளை படிப்பதோடு இன்னும் இருக்கின்ற சிறப்புகளை தேடி படித்து அந்த நபித்தோழருக்குரிய கண்ணியத்தை முறையாக கொடுக்கின்ற நல்ல மனிதர்களாக வாழ்வோம் வல்லவன் ரஹ்மான் என்னையும் உங்களையும் புரந்து கொள்வானாக வஆஹிர் தடுவானா அணில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமின்